Amen. Praise the Lord. Uh, isang magandang gabi uh, sa bawat isa sa pangalan natin, Panginoong Isokristo. Amen. Uh, alam ko na ang bawat isa ay pumarito para ang pagnanasa ay mapurihan ang Panginoon at masamba sa Espiritu at Katotohanan. Amen. Hallelujah. Ang bawat isa ay handa na ba na magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sige po, ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin natin siya. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon ko ng bawat isa na tumayo. Hallelujah. At awitin natin yung nagsasabi na dakilang katapatan. Hallelujah. Amen ba? Dakila ba ang katapatan ng Panginoon? Hallelujah. Alam ko, ang katapatan ng Panginoon ay uh, kung tapat siya noon, siya pa rin ang tapat hanggang ngayon. Hallelujah. Amen. Awitin natin mula sa kaibuto na ating puso. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon Nagtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng aking pagkukulang Biyaya niya'y patuloy na laan. Yes, Lord. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng Tapatan niya'y aking pupurihin Dakil na ka, o Diyos, tapat kang ang tunay Magmula sa... Yes, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Mundo'y mag Ang tinatawagan ko ating kapatid, Brother Nimi, para sa pambungad na panalangin. Brother Nimi, please. Hallelujah. 
Sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon. O banal na Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito, sa buhay na aming tinanggap, ang kalakasan at ang paggabay, Panginoon, at ang pagpapagaling sa aming mga karamdaman, ang pagsama ng iyong mga anghil. Lord Jesus, sigit sa lahat ang pag-iingat mo sa aming pastor at ang pilusip sa gabing ito, Panginoon, ang pagdinig mo sa aming mga panalangin, ang katugunan sa lahat ng aming mga pangailangan ay inangkinan namin ngayon at aming tinatanggap at pinasalamatan na ang lahat ng aming mga pangailangan ay ipinagkalobo na Ama. Sa makapangyari mo pangalan, Lord Jesus Christ, ito po ang aming pagpapasalamat at dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hold to God ang changingan. Uh, dahil yun ang uh, request ng ating kapatid. Dahil ang ating uh, song leader sa gabing ito, walang iba kundi ang ating kapatid Barry Boni. Praise the Lord. Hallelujah. Habang uh, inaawit natin ang awiting ito, Hallelujah. Pwede ba magkamayan, magkamayan tayo? Hallelujah. Napatiin nating bawat isa ng God bless you. Hold to God. Unchanging hand. Amen. Bye, Bonnie, please. Hold to God. Build your own thing. Changing hand. Oh, kamay lang ng Diyos. Yes, oh, to God, I'm changing hand. Things your hope on things eternal. Oh, to God, I'm changing hand. Kamay lang Diyos. Kamay ng Diyos ang hawak. Kamay lang ang Diyos ang hawakan O kamay ng Diyos ang hawakan O wak O masa sa sanglibutan O kamay ng Diyos ang hawakan Sa dulo Sa dulo ng paglalakbay Hawakan Hallelujah 
Kamay lang ng Diyos ang dapat nating hawakan. Huwag tayo magtiwala sa kapwa-tao, kundi kamay lang ng Diyos ang ating hawakan. Kaya patuloy na nag-aanyaya ang ating Panginoon. Sinabi niya sa Mateo 11, 28, Magsiparito kayo sa akin. Kayong mga nabibigatang luba at napapagal at kayo'y aking papapagpahingayin. Hallelujah. Siya lang ang magbibigay sa atin ng kaginawaan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Thank you, Jesus. Ikaw ang aking kailangan. Ikaw 
ang aming kailangan. Lalapit ako sa iyo. Buhay ko'y nasa iyo. Lumapit tayo sa Panginoon. Lalapit ako para sa amin, Panginoon. Buhay inalay mo, tinubos ako. Salamat po, Panginoon, sa krus ng kapal. Ikaw ang daan sa aking muling pagsila. Ang kagalingan ko Sugat mong natamo Tawag mo'y susundan ko Kristo O lahat ay umawit na lapit ako sa iyo, Panginoon Lalapit Hallelujah. At sa hindi pagtatagal, uh, tawagin ko kagad ang ating uh, maghahandog ng awit, bagamat walang nagbigay. Uh, tawagin ko kagad ang aking mga anak na maghahandog sila ng awit uh, para sa Panginoon sa gabing ito. Palakpakan natin ang Panginoon.
kay tagal na rin nag-ahangad Pagmamahal na sadyang wakas Isang paglingap na mabibigay Sa aking buhay ng tibay at lakas sa dinamin ng daang tinahan Tanging sa'yo pala ang kasagutan Panginoon, mahal Ikaw palang may hawa Susi sa ligayang magpakailanman Sa aking nagniningning Ikaw pala Ang kailangan Tugon sa aking dasan Gabay at pagmamahal Na walang hanggan Kay gaan ng puso at Pala nagbibigay liwanag at pag-asa Tila isang niti na sa akin nagniningning Ikaw pala ang kailangan tugon sa aking dasal Gabay at pagmamahal na walang hanggan Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Uh, sa hindi, wala na, po ang, ah, wala na pong nagbigay ng magandog ng awit. Hallelujah. At uh, nais nice tayong dadako sa... We welcome po natin kung may bisita tayo. Praise the Lord. Gagalakan po. Natutuwa po ako na makita ko ang aking mga anak na... Maghandog ng awit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung wala mang bisita, tayo dadako sa announcement. Hallelujah. Sa October 2, 2016. Hallelujah. Announcement. Ito naman sa October 2. Youth service at 1.30 p.m. Amen. Next. Ganun din sa October 2, uh, Trustees and IBA Officers Urgent Meeting with Pastor Ray at 2 p.m. October to December 2016, every Sunday, service schedule starting next month. Morning, ito naman yung sabay grouping pala, no? Uh, morning Spirit Group, Group 1 and 5. Sa gabi naman, sa hapon, ang Group 2 and 
3 and 4. Uh, wag po natin kalimutan yun. Uh, kinakailan natin na uh, mag-abide tayo sa ating uh, uh, schedule kung maaari. Kung wala mang sapat na dahilan para uh, umatin tayo sa hindi natin schedule. Praise the Lord. Sa October 4, hallelujah, ito na may uh, men's overnight fellowship. Ang topic, the season of immortality. Ang presenters, Brother Oli Hapon and Brother Arnel Nabales. Uh, inanyayahan po ang bawat isa. Malapit na to sa October 4. Ganon din sa October 22. Uh, youth Convention naman. At the Overcoming Worship Center, Taytay Rizal, ang Tima Possessing All Things. Amen. Yan ay magaganap alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Praise the Lord. Sa November, sa November 5, Ladies sa uh, Day out at rainforest. Hallelujah. Ang lahat ng mga ladies to, mga ladies na hallelujah. Kung welcome po kayo, invited kayo sa ladies sa uh, fellowship. Sa December 23 up to 26, ito na may uh, camp meeting. Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa ay uh, hallelujah, nagprepara na para sa lalo na sa financial na ating uh, dapat uh, i-prepare para dito dahil alam natin na hindi ganun ka hindi ganun ka liit ito dahil pag pamilya talagang medyo malaki-laki yon. Kaya ang tema po dito ay the immortal season. Amen. Hallelujah. Next. Prayer request. Hallelujah. Pakisama po sa panalangin ang nanay na si Sis uh, Rochel. Na si, na si Belma Darya. Nasa hospital siya ngayon sa kadahilan ng siya ay nag, nag mild stroke. Hallelujah. Amen. Lalahanin po natin ito, kapatid. Hallelujah. Naway uh, makamit niya ang kompletong kagalingan. Hallelujah. Kabata-bata pa ng ating kapatid. Maraming salamat, Apostol and Darya family. Hallelujah. Wag na, wag na wag po natin kalimutan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Hallelujah. Kung wala na, praise the Lord. Tayo'y dadako na sa offering at iniling ko ang ating kapatid, Brother Mauro, para ipanalangin ang ating uh, tithes, offering, and um, sa lahat ng mga pledges natin at uh, mga Sa lalo na sa mission, sama natin sa palaling kapatid. Maging ang ating uh, kapatid na si Sister Daria. Hallelujah. Mingi po na palalangin. Sama yan, si Daria. Ah, Hallelujah. Oh God. Lord Jesus, muli Panginoon, lumalapit po kami sa gabing ito, Panginoon, upang ihayag ang aming pasalamat, Panginoon sa aming pananambahan sa gabing ito, Panginoon. At narito po kami, Panginoon, nagkakaisa, ha? Amin tong tinataas, Panginoon, ang prayer request sa Lord Sister Daria, Panginoon. Hallelujah. Muli aming inihayag ito bilang, O oh God, Hallelujah, pinanampalataya na namin, Lord, na ito'y iyong tinuguna, Panginoon. O oh God, sa pangagitan ng aming Lord, mga healing, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ang iyong katastas ang pangalan. O God, at narito, Panginoon, aming mga pledges, Ama, aming Lord. Hallelujah. Mga kinitaan, Panginoon. Hallelujah. Aming Lord, pinagkaloob mo ito sa amin dahil mayroong kang mabuting layunin, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga kaloob na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kami makapagambag, Panginoon. O God, ito'y bihaya mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. O God, hallelujah. Hayaan mo, Lord, na ito'y malingap, lingapin mo, Ama, na buong, buong kagalakan, Panginoon, na tanggapin mo ang aming mga handog. Hayaan mo, Lord, na ito'y magbigay lamang kapurihan sa iyo, Ama. Purihin ka sa gabing ito, Panginoon, ang aming pananambahan sa iyo, Kaya amo Lord na ito'y nakalulugod sa iyong paningin na maamin itong tinataas at Lord gawin mo kaming mababa sa iyong harapan Panginoon. O God, purihin ka sa gabing ito. O God, at ganun din Lord, aming 
binabalik sa iyo ang pasalamat, pagdakila sa iyong katastasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Awitin natin yung nasasabing I'll feed the price. Uh, I'll feed the price. Samahan niyo ako dahil uh, Hallelujah Chorus. Hallelujah. Dahil wala po tayong uh, higit na mibigay, kundi ang sabi nga, present your body a living sacrifice. Wala pong Hallelujah. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, ang, ang ating buhay. Hallelujah. Samahan niyo ako. Yes, Lord. Yes, Lord, I give my life. I'll be the fry. Yes, Lord, just to be close to you. Lord, let me die. Surrender. I'm leaning all on the altar. Just to be more like you. I'll feed the fries. It's first stanza. Yes, Lord. We s- yes, Lord. Amen. be close to you. Lord, let me die. Surrender. I'm leading all of the altar just to be more like you. I'll be the price. I give my life. Tayo tumayo. Hallelujah. Give my life. I'll be the bride. Yes, Lord. Just to be more. Hallelujah, Lord. Lord, let me die. Oh, surrender. I'm laying all on the altar. Just to be more like you. I'll be the bride. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko na handa-handaan ang bawat isa. Hallelujah. Na makinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Awitin natin yung nagsasabi habang inodyata natin ang ating uh, pastor. Hallelujah. Awitin natin yung uh, I give my mind. Praise the Lord. Ipokus natin ang ating kaisipan sa gabing ito. Hallelujah. At ating itoon, hallelujah, ang ating kaisipan na buong buo sa at pakikinig ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. I give my mind completely to you, Lord. Hallelujah. Ano bang umahad lang? Hallelujah. Alisin natin. Ibigay natin na kompleto sa gabing ito ang ating pag-iisip. Yes, Lord. Let me live in all that's true. I just want to be like you. Minsan pa, I give my mind. I give my mind. Yes, Lord. Completely to you, Lord. Pastor Ray. Fear. To change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. 
I just want to be like you. Amen. Amen. Gusto ko isama natin sa prayer uh, si Brother Bert at Cole sa Mindanao at ang kanyang church dahil uh, siya po ang may hawak nung church na ang pastor ay namatay. Naalala niyo minsan, binarel dun sa uh, kanilang lugar at uh, siya po ang uh, nangangalaga ngayon doon kaya lang problema nila hindi nila mabayaran na yung renta dahil po uh, yung ibang mga tao po ay ninervyos sa pangyayari at ilan na lang po yung naiwan so uh, nagpe-pray siya na sana ang Panginoon mag-provide ng uh, pambayad o kaya ay makakuha sila ng isang lugar na mas kaya nilang uh, tustusan para po mapatuloy yung gawain doon sa lugar na yun okay uh, Tayong lahat ay tumay- uh, humuko, tumawag sa Panginoon para humingi ng gabay bago natin buksan ang kanyang mga salita ngayong gabi. Ama namin kami po'y lumalapit para muli itaas sa iyo ang sagradong panahong ito ng pagbubukas ng iyong salita upang tunghaya ng salita ng buhay. Lord, tulungan mo kami na may isang tabi, may isang tabi lahat ng kaisipan na hindi nararapat, Lord. Maaring makahadlang sa iyong pangungusap sa amin. Ikaw po ang tumulong sa iyong lingkod para ibuka ang bibig, Lord. At Lord, palabasin mo lamang dito, Lord, yung makatutulong sa iyong mga anak. At tulungan mo rin po ang mga kapatid ko na maging matalas sa pagdinig at pagtanggap ng iyong salita. Dahil Lord, sa aming harapan ngayon ay Lord, iyong pinipresenta ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Haya mong piliin nila ang buhay. Haya mong piliin nila ang pagpapala, Lord, na laan para sa kanila ngayong gabi. Bigyan mo kami ng uh, sapat na uh, respeto sa iyong salita. Nang sa ganun, Panginoon, ay malugod kang uh, kumilos din naman sa aming kalagitnaan. At Lord, uh, tungnan ang mga pangailangan na daladala ng iyong mga anak, Lord. Yes. Dahil kami, Panginoon, ay niniwala na Ikaw ay uh, narito sa aming kalagitnaan. At kung saan naroon ang Diyos, nandoon ang supernatural, nandoon ang, ang lahat ng posibilidad, Lord. All things are possible to them that believe, Lord. Kahit gaano kalalim ang problema, kahit gaano kalaki ang bundok na aming kaharap, kung kami makakapanampalataya sa iyo ng buong puso namin, Lord. Kagaya ng iyong pinangako, Lord. Walang imposible sa mga sumasampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami. Tulungan mo ang iyong mga anak. As they listen to your word, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hindi lang po dito sa aming church na ito, ama, kundi sa buong mundo kung saan nakatunghay ang mga anak mo. Nagaabang sila, Panginoon, sa gawain ito. I-bless mo po sila sa kanilang katapatan, sa kanilang expectation, O oh God. O oh God, na makatatanggap mula sa iyo sa pamagitan ng kanilang pagtunghay sa aming gawain para po sa iyong kapuriyan, hiniling ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, bubuksan natin natin mga banalang kasudatan sa Deuteronomy chapter 33. Simula sa verse 26 hanggang 28. Babalikan po natin ang ating pag-aaral tungkol sa buhay ng mga propeta at uh, babalikan natin, of course, ang uh, huli nating tinatalakay. Walang iba kundi si Moises. At uh, katatapos pa lang ng kanyang pagpapala sa iba't ibang tribu ng Israel. At <clears throat> ilang oras na lamang siya po ay pauwi na ng ating Panginoon sa kanyang tahanan, <clears throat> sa piling niya. At ngayon po ay bibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon para bigkasin ang huling mga salita niya bago siya pumanaw. Bago niya iwanan ang kanyang munting tupa, ang kanyang kawan, I should say, ang kanyang kawan sa kamay ni Joshua na siyang pinili ng Diyos para pumalit sa kanya sa pag-aalaga sa mga Israelita. Deuteronomy 33 verse 26, sabi dito, There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven 
in thy help and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge. And underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before thee and shall say, destroy them. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine, and also his heavens shall drop down dew. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Marit tayong magsipo ngayong gabi. Uh, hindi ko alam kung naisama na natin sa request uh, ang tungkol kay Brother Joseph na nabalitaan ko nahulog po sa, sa puno at... Uh, Buti na lang po kanina, narinig ko kay Brother Michael mismo na siya po yung maayos na, nakakausap na, nakakatayo na. Pero kahapon po, inisip ko na grabe yung kanyang pagkahulog dahil sabi na walang daw ng malay. Pero salamat sa Panginoon dahil nag-text ako sa ilang mga kapatiran at humingi ako na ipanalangin, humiling ako na ipanalangin natin kaagad. I believe yung pong dahilan, kaya si Brother Joseph nakatayo kaagad. Amen. At na, nakakausap po ng maayos. Brother Errol, salamat. Nakakausap ng maayos si Brother Joseph. <laughs> Ibig sabihin, ayos na siya. Okay, sa tulong na ating Panginoon. Sama po natin ang kanyang mabilis na recovery. Sana wag na magkaroon ng ano pang uh, mga dagdag na pinsala dun sa natamo niya sa kanyang pagkahulog sa puno. Okay, so gusto kong uh, pamagatan ito. This is Moses chapter, oh, part 53. At bilang subtitle, gusto kong bigyan ito ng titulong Moses' last words. Mga huling salita ni Moises. Napakahalaga po noon yung mga huling salita ng isang mahal sa buhay na papanaw na. At lalo pa kung ito ay isang propeta katulad ni Moises. At marahil ay nag-struggle si Moises sa kanyang kaisipan. Napakahalagang sandali nito. At ayaw niyang siya ay magsalita, mag-iwan ng mga salita na uh, walang laman na hindi mapapakinabangan. Gusto niyang tiyakin na yung kanyang sasabihin ay tunay na makatutulong sa kanyang iiwang kawan. So, nag-iisip siya. Napakaraming tumatakbo sa kanyang isip. Ang kawan na ito, ang bayan ng Israel, ay kanyang kinarga. Di ba? Tulad sa, sa mga tupa. Kanyang iniyakan, sa kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay actually. At tinaya niya ang kanyang sariling buhay nung sila ay mailagay sa panganib, nung ang Diyos ay magalit sa kanila. So, mahal niya ang bayang ito. Kaya gusto niyang iwanan sila ng pagpapala. Gusto niyang iwanan sila ng mga huling salita na pakikinabangan nila sa nalalabing buhay nila dito sa ibabaw ng lupa. Anong pagpapala ba ang kailangan nilang marinig? May warning ba? Anong warning ang kailangan nilang marinig? Consolation, encouragement, reminder, exhortation, Ano bang dapat na sabihin sa kanila para mapakinabangan nila? Sa pagkakataong ito, uh, kailangan niyang tumingin sa Diyos, pumaling sa Diyos. Dahil naniniwala ko ang Diyos lamang ang tunay na nagbibigay ng tamang mensahe sa kanyang mga lingkod para iiwan sa kanilang mga tupa. You see, yan po ang struggle ng mga lingkod ng Diyos. Uh, lalo na kung isang lingkod ng Diyos ay mapagbasa, nag-aaral ng gusto, minsan nakakabuo siya ng maraming mga mensahe. At maari siyang mangusap ng matagal dahil marami siyang nabasa, marami siyang napakinggan, nagsaliksik siya ng gusto. Pero wala po yan sa dami ng sinasabi. Ang importante ay yung masabi mo kung ano yung kailangan ng mga tao sa particular na panahon. And it takes God to use your gift, to inspire you. It takes God to lift you up in a higher realm para iyong matumbok kung ano yung nasa isip niya para sa mga tao. Ah, pagpupunta ako sa ibang mga lugar, yun po ang struggle ko. Hindi po yung kung ano ang, kung, kung, kung meron ba akong ipipraise. Dahil sa tagal po ng pangaral ko, ang dami ko nang naipon. Yung aming bahay, mapupuno na po ng mga outline. <laughs> na akin pong na-print simula na ako yung mga aral. Hindi po problema yung, yung, yung message, kung merong message. Ang, 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 ang akin pong struggle palagi, ano ang angkop na mensahe sa kanila? Like, nung nasa Australia ako, 
Huling service po, uh, gusto kong mag-iwan ng, ng blessing sa mga tao. At talagang nanalangin ako, hinanda ko na sana yung aking uh, uh, munting presentation. Ako'y nagbalak na mag-present tungkol sa Godhead at kung paanong ito ay hindi natatapos dun sa Father, Son, and Holy Ghost. At gusto kong pagtibayin, nakasama tayo sa Godhead. Diba? Hindi lang tatlo ang pinag-uusapan nito. Kasama ang bride. Amen. It's a family. Ang Diyos ay nagnanasang magpahayag ng kanyang sarili sa anyo ng isang pamilya. Hindi lamang sa Father, Son, and Holy Ghost. But then, pagkatapos nung may handa ng lahat, somehow hindi po ma-inspire sa akin yung subject. Meron na akong presentation. At lahat. Mas madali yung meron kong presentation. Diba? Lalo na kung English po ang preaching. Amen. Meron kang gabay eh. Pero hindi ako ma-inspire doon. Doon sa uh, doon mismo sa panahon na malapit na ako mag-preach ay pinihit ng Diyos ang aking puso. At binigyan ako ng isang napakasimpleng subject tungkol sa pagiging uh, mapagpasalamat, <laughs> sa pagiging grateful. At nung ipangaral ko po yun, nakita ko, napatunayan ko na yun ang gusto talaga ng Diyos na ipangaral ko sa pagkakataong yun. Dahil, amen, dahil sa resulta, nung gawain. Resulta nung, nung uh, sermon, uh, karoon kami napakainom ng panahon, nag-worship, sabi po nung isang uh, believer, I believe, isa po sa mga anak ni Brother Carrod, sabi niya, hindi palaging ganyan sa church. So, God has given us a special favor para magkaroon kami ng ganong napakaganda ng nagawain, amen, sa pamagitan ng simpleng subject. Bakit? Kasi, nahit mo ko ano yung isip ng Diyos. Nahit mo ko anong subject na angkop para sa mga tao at nasabi mo yung talagang kailangan nila. So you see, praise kapag ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, hindi ka lang magpapabilib sa mga tao sa husay mong magsalita. Hindi mo lang papainobilibin sila at sila'y uh, papahangain mo para ikaw ay sundan at hangaan. Amen? At hindi ka maangaral para, you know, para i-divide ang church. <laughs> Hindi ka maangaral ng maganda sa pandinig kahit na hindi totoo. Amen. Kung ikaw ay tunay na, na, na lingkod ng Diyos, hindi mo yan gagawin. Kung ikaw ay isang impostor, maybe you do that. Pero isang lingkod ng Diyos na may pahalaga, nalalaman niya kung sino ang kanyang pinapangaralan. Yun ang kanyang kahilingan. Lord, ano ang pinakakailangan? Ano ang sasabihin ko na papakinabangan ng karamihan sa kanila? So the Spirit inspired him, inspired Moses, to focus on the fact that Israel is covered over by God's personality. Kung papansin ninyo yung verse uh, 26 and 27, it's about, There is none like unto the God of Jeshuran. In Jeshuran ay uh, isang tawag sa Israel. <clears throat> so what, sin, anong, sinong katulad? O walang katulad ang Diyos ng Israel, in other words. Who ride it upon the heaven in thy help na ano raw sumasakay sa kalangitan para lang tulungan ng Israel at sumasakay amen sa langit kahit, sa kaitaasan amen sa kanyang kalolhatian so ang kanyang binigyang diin ay ang excellency ni Jehovah hindi ang excellency ng bayan ng Israel because come to think of it amen wala silang masyadong excellency by themselves. Kung pag-uusapan ng faithfulness nila, baka baksak, 75, 65 marahil. <laughs> Dahil na, alam natin kung paanong napakaraming beses na binigo ng bayan ng Diyos, ang propeta ng Diyos, kulang sa pananampalataya, naging maksik ng maraming beses. Gumawa pa nga ng Diyos Diyos para sambahin. Amen. Nung, nung si Moises ay magtagal doon sa bundok. So he cannot talk about their own human abilities. Or goodness. Kaya, in-inspire siya ni Lord. Amen? Ipakita mo kung paanong sila ay sila ngayon dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sila'y napabalutan ng personalidad ng Diyos. Ang Diyos ay nasa taas nila. Yun ang sinasabi niya. Nasa langit na nagbabantay sa itaas. At ang sabi sa verse 27, The eternal God, hallelujah, is thy refuge. Siya ang inyong kanlungan. Ang walang hanggang Diyos, ang inyong kanlungan. Ano yung kanlungan? Ito yung pinagtataguan nyo. Amen. Kung wala silang taguan, nansahan ng Israel. 
kung walang bato na mas mataas sa kanila, ang sabi ni David, ay saan sila pupunta? Saan sila pupulutin? Amen. So pinaalala ni Moises sa kanila, kundi dahil sa Diyos, wala na kayo ngayon. Siya rin yung kanlungan. Siya rin yung taguan. Hallelujah. Wala yan sa, sa klase ng tao na nagsisimba sa church. Yung kanilang estado, amen, sa lipunan o pinag-aralan o, o kapinuhan o kagaspangan. Ano bang klase ng tao? Eh, yung mga yan, may ayaman ba yung mga may pinag-aralan ba yan? No, it's not that. It's because we are hiding in Christ. Because Christ is our refuge. Yun ang ating pinag-uusapan. Alisin natin ang ating focus sa ating sarili, sa ating sariling accomplishments, sa anumang estado ng ating buhay, si Kristo lamang ang dahilan. Si Kristo lang ang dapat ipagmalaki sa iglesyang ito. Siya ang nakatakip sa atin. Hallelujah. And then ang sabi niya, Hallelujah. Eternal God is thy refuge and underneath are the everlasting arms. Sa taas, siya ang nagbabantay. Nandun siya sa kalangitan, nagbabantay. Hallelujah. At sa ilalim, ang sabi niya, nandun ang kanyang mga walang hanggang bisig, nakasalo sa bayan ng Israel. Ay. Hallelujah. Kahit anong kalagayan ng church, financially, kahit anong klase ng Gusali ang kanilang pinagtitipunan, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay kung ang Diyos ba'y nasa itaas natin at nasa ilalim natin. Umaalalay sa atin. Ano natin kung meron tayong magandang gusali, amen, at mas malaking lugar ng pinagtitipunan, kung wala naman ang pag-alalay ng Diyos sa atin. Hallelujah. And he shall thrust out the enemy from before thee. Siya ang magtataboy ng kaaway nyo, ng inyong kalaban, ng inyong kaaway sa inyong harapan. And he shall say, destroy them. Lupuigin silang lahat. <clears throat> so the Spirit inspired him. I want to read this in my note again. The Spirit inspired him to focus on the fact that Israel is covered over by God's personality, His mercy, protection, and glory. That way, they will not have a false sense of security trusting in their own merits and human efforts and abilities, but instead, looking up always to the rock that is higher than they and giving Him the glory and honor. So verse 28, ang sabi, Israel then shall dwell in safety alone. Remember now, this is very important. Ito yung huling mga salita ng propeta ng Diyos bago siya mamatay. Hindi na sa isa-isang tribo, hindi individual tribes, kundi sa buong Israel. Tapos na yung individual blessing niya. Now, He's gonna bless them as a nation, as the elect nation of God. Sabi niya, Israel then shall dwell in safety alone. Gusto kong pansin ninyo ito. Ang kanilang safety ay may kinalaman sa kanilang pagiging alone. May ugnayan ang kaligtasan nila. Sa Tagalog, pwede natin translate ng ganito. Tinitignan ko yung translation kanina sa Tagalog Bible na binabasa natin. Parang hindi po maganda, malabo po yung translation. Pero pasisimplihin ko sa inyo, ang Israel ay mananahang ligtas na bukod o nag-iisa. Habang sila'y nakabukod, sila'y mananatiling ligtas. Hanggat hindi sila lumalahok sa mga bagay ng sanglibutan. Are you listening to me? Hanggat hindi sila nakikisama sa ibang lahi na hindi mananampalataya. Hanggat hindi nila sinasama yung kanilang pananampalataya sa credo, sa dogma. Are you listening to me? Pwede natin apply yan right away sa, sa elect bride. Exactly. Amen? Palaging ganyan palagi kayo. Maging matalas kayo dahil palagi natin tinitipong Israel sa bride. Ibig sabihin, ikokompromiso natin ang ating safety pagka tayo ay nakilahok na sa denominasyon. Pag nakilahok na tayo sa gawi ng sanglibutan, pagka hindi tayo na natiling dalisa at nakabukod, eh, can you say amen, sa purong salita ng Diyos, then we compromise our safety. 
Napakahalaga po ng safety. Safety is everything. Sabi nga sa ibang mga bansa, sa Australia, nakita ko yun, napakaingat nila sa safety. Di ba? Safety first, ang sabi nila. Hindi pwede talagang uh, umandar ka nang hindi ka naka-seatbelt. Pagbabiyahe. Hindi lang yung sa harapan, hindi lang yung driver, better so <laughs> Kundi pati yung mga nasa likod hanggang doon sa pinakadulo, kailangan may seatbelt. Dito sa atin, di ba, may mga seatbelt din yung sa likod eh, pero hindi naman sinusot yun eh. Actually, yung sa harap, bihira di isot eh. <laughs> di ba? Hindi ginagamit eh. Pero, kaya nandyan yan, it's for your safety. Yes. Di ba? Napakahalaga. Hindi ko alam sa inyo, pero natutunan ko po yun. Safety is everything. Di ba? Sa Diyos, safety is everything. Lalo kung patung- patungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa, that's everything. Ano mang maglalagay sa panghalip ng inyong kaligtasan ay dapat iwasan. At kung hindi ka magiging ligtas na nakikisama sa sanglibutan, then don't do that. Kung hindi magiging maganda ang kalagayan mo sa iyong kaligtasan kung ikaw ay makiki, nakikipag-asawa sa unbeliever, don't do that. You are compromising your safety. My, hallelujah, Israel then shall dwell safely alone. Nakakalungkot po, pero after 26 years, which by the way was yung ministry ni Joshua, sa dulo nun, pagdating sa Judges chapter 1 verse 28, tignan natin kung ano nangyari. Judges chapter 1 verse 28, basahin lang natin na mabilis na mabilis. Judges. And it came to pass when Israel was strong that they put the Canaanites to tribute. Ibig sabihin, sila ay ginawa nilang mga alipin. Right? Hindi nila pinaalis. Ano ang instruction ni Lord? Itaboy lahat ng mga nananahan sa kanaan. Lahat ng mga banyagang bayan. Lahat ng mga hindi kasama sa lipin ng Israel. Kupkupin yung lupain, palisin silang lahat. Pero sabi dito, Israel put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. Verse 29. Listen na din. Neither did Ephraim drive out the Canaanites that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. 30. Neither did Sibelon drive out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalol, but the Canaanites dwelt among them and became tributaries. 31. Neither did Asher drive out the inhabitants of Akko, nor the inhabitants of Zidon, nor of Anlab, Alab, nor of Aksib, nor of Helba, nor of Apik, nor of Rehob. But the Asherites dwelt among the Canaanites. Is that fulfilling the command? You shall dwell in safety alone. Alright. Ah, tuloy natin. The inhabitants of the land, for they did not drive them out. 33. Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Beth Shemesh, nor the inhabitants of Bethanath. But he, he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless, the inhabitants of Beth Shemesh and Benata, Be, Bethanath became tributaries unto them. And the Amorites forced the children of Dan into the mountain. Kita nyo? Naging dahilan na para yung isang lipi ay mapwersa patungo sa ibang lugar dahil sa dumami na sila doon sa lupain. My! For they would not suffer them to come down to the valley. 35. But the Amorites would dwell in Mount Heres, in Agilon, and Shalbim. Yet the hand of the house of Joseph prevailed so that they became tributaries. 36. And the coast of the Amorites was from the going up to Akrabim, from the rock, and upward. At dun sa ibang mga talata, sa susunod, kung titignan nyo, ang sabi, sila ay naging mga tinik sa kanilang lalamunan at sa kanilang tagiliran. Buong buhay nila. At hanggang ngayon, Israel could not really dwell in safety. Bakit? Kasi dun sa kanilang paglub- pag Lubag. Paglabag, I should say, sa salita ng ating Panginoon, you shall only dwell in safety if you're alone. Hanggang ngayon, may lumilipat pang mga SCAD missiles every now and then. 
sa Israel. Hanggang ngayon, tinik pa rin sa tagiliran nila ang mga Palestino. Amen? Bakit? Because they were commanded to be alone. Hallelujah. So ito'y kailangang ipaalala ni Moises sa kanila. And then, ang sabi, nagpatuloy siya, The fountain of Jacob shall be upon a land. Balik tayo dun sa 33. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Ang bukal daw ni Jacob ay mapapa sa isang lupain ng trigo at ng alak. Pansin niyo ito. Ang tipan ng, ni Lord sa Israel ay natural covenant. Tandaan yan. Kaya ang natural covenant ay merong kasamang natural blessings. So kapag sinabi mong blessing ng Israel, uh, ito ay patungkol sa lupain, sa tahanan, sa, sa mga bunga, sa halamanan, you know, uh, sa iba pang mga bagay na natural because it's a natural covenant. But natural always types the spiritual. <laughs> Kung merong natural covenant sa Israel, merong spiritual covenant sa spiritual Israel. Pag sinabi mong corn and wine, amen, hindi na yung natural pag ito in-apply mo sa church. Corn is the word of God and wine is the stimulation of revelation. At ang sabi, ang bukal ay dadaloy sa lupain, amen, na ano, na puno ng mga trigo at ng alak. <laughs> Alalui, ang bukal ng Diyos, merong bukal na nakabukas sa gitna ng lupain ng nobya. Be the name of the Lord. Amen. Hindi kayo makarating rin ito mga pangaral. Amen. Sa ibang lupain. <laughs> Dahil ito ay nandoon sa lupain ng trigo at alak. Ang bukal niya ay dumadaloy sa kanila. Also, His heavens shall drop down dew. So you see, natural, natural. Hamog. Ah, Iniisip ko, bakit kaya? Hindi na lang binago ng Diyos ang klima doon sa Israel, sa promised land, para maging maayos ang lahat para sa kanyang bayan. Na hindi kailangang you know, pagtiisin niya ang bayan o tawag dito, sila'y sikapin na pakuntentuhin sa hamog lamang. Ba't na lang gawin niyang tropical yung kanaan? Dahil nandun ang bride. Praise the Lord. You see, minsan yun ang ating pakiramdam. Dahil bride ako, kailangan baguhin ni Lord lahat nasa paligid ko. Not necessarily. Kung sa kanila gay ni Lord, ano man yung sitwasyon nun, makabubuti yun sa iyo. Hindi tayo itinakda ni Lord na mabuhay sa Australia. Amen. May dahilan kung bakit dito ako pinanganak. May dahilan bakit ganito ang kutis ko, ganyan ang kutis nyo, ganyan ang ilong nyo. May dahilan bakit ganito ang ating weather. Amen. Ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya ang laking insulto nun sa Diyos pagka tayo nagreklamo dun sa ating uh, kalikasan. Yung naturalesa natin. Pag nagreklamo tayo sa ating klima, nagreklamo tayo sa ating itsura, laking insulto nun sa Diyos, meron siyang magandang dahilan bakit ginawa niya tayong ganyan. So hindi niya binago ang klima sa promised land, ito ay kailangan umasa sa hamog na bumababa mula sa langit. May. Uh, hindi masyadong big deal sa atin yung hamog kasi masyadong maraming ulan para intindihin ng hamog dito sa Pilipinas. <laughs> Pero sa, sa Middle East, abay big deal yun. Di ba kung baga bawat patak ng hamog ay mahalaga dahil napakainit ng lugar. Kaya narito ang Diyos, ang pangako, lalapagan kayo ng saga ng hamog. Hallelujah. And you have to make do with what God gives you. Di ba? 
Minsan, problema natin, eh, hindi tayo nakukontente dun sa lumalapag sa atin. Nakatingin tayo palagi dun sa kabilang bakod. Kaya hindi tayo nakukontento. Di ba, yung washing machine nila, no? pagka pinasok yung damit, paglabas, planchado na. <laughs> hindi ka magpasalamat, pero ka washing machine. Di ba, dating kusot ka ng kusot, nagkasira-sira na ako kumu, may washing machine ka na, tingin ka pa ng tingin dun sa kapitbahay. Di ba, kung ano yung binigay nila, pasalamatan mo, gamitin mo sa kanyang kalunatian. Amen? Ang kagalakan, ang kasiyahan na hindi po dun sa dami ng ating tinatangkilik, kundi dun sa gaano tayo kakontento, dun sa kung anong meron tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako napapasalamat ako sa mga taong tinawag ng Diyos para alagaan ko dito sa church. Hindi ako nakikipagkumpara ng mga tupa. Oh, buti pa sila ang yayaman nila doon. Mga professional sila doon. Ako ngayon, lak siguro ng tights doon. May! Ang mga material na bagay sa isang iglap ay maaring mawala. Pero ang tunay na kayamanan ng iglesia ay yung katangian, yung karakter ng mga tao. Hallelujah! That be the name of the Lord. So, kailangan silang magtyaga doon sa mug. <laughs> At, you know, kailangan makuha, makuha nating pasalamatan, kagaya ng sabi ko, ang mga due blessings. Huwag yung palaging naghihintay tayo ng buhos ng ulan. Nalala niyo yung pangako kay Jacob nung siya patungan ni Isaac ng kamay at gawaran siya ng uh, tawag dito ng blessing. Sa Genesis 27-27, ganito ang sabi. <clears throat> and he came near. Isaac came near to Jacob. And Jacob now, of course, is Israel. Diba? Doong galing ang Israel sa kanya. And he came near and kissed him. And he smelled the smell of his raiment and blessed him and said, See, the smell of my son is the smell of a field which the Lord had blessed. Therefore, God, give thee of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of corn and wine. You see, ano yung, anong nire-represent ng dew? Mga simpleng pagpapala. Mga pagpapalang uh, kung hindi dumating, hindi ka makarating dun sa oras sa panahon na kung saan tumanggap ka ng malaking pagpapala. Kung walang hamog na dumapo sa inyong buhay, bago dumating yung ulan, natuyuan ka na bago pa dumating yung ulan. Pero yung hamog ay ginamit niya to sustain you sa panahon na kung saan na hindi masyado maraming blessing ang dumarating. Nabubuhay ka lang sa normal na pamumuhay mo. Amen. Gigising ka sa umaga at ikaw ay magmumumog, maliligo, papasok. Amen. Minsan nakakalimutan natin yung pasalamatan nyo, nakagising pa ako. Di ba? Reklamo tayo, reklamo minsan. Hindi ako makatulog. Mas mahirap pa hindi tayo magising. Di ba? You take God dahil nakagising ka pa. Praise the Lord. Kasi minsan tagaabang tayo nung kung saan natin pagising natin, merong bagong sasakyan na papasok sa garahe natin, mabagong bili. Eh, bibihira po yan. <laughs> One in a million yan sa mga believers. Yung merong i-deliver na bagong sasakyan at bibigay sa iso, ito po na, ito na po yung binili nyo, delivery po. Amen. Kadalasan, pagising mo sa umaga, maalala mo, nako po, meron akong inahabol na bayarin, kailangan kong pumasok na naman at mag-overtime ako mamaya. Salamat, nakabangon ka pa para pumasok. Di ba? Pasalamatan mo yun. Dahil yung hininga mo, yung mga maliliit na pagpapala na binibigay sa iyo araw-araw ay binibigay to sustain you para umabot ka doon sa araw na kung saan tatanggap ka ng malaking blessing. Paano kung hindi, hindi naghamog? Hindi, hindi ka umabot doon sa big blessing. Praise the Lord. So pasalamatan natin lahat ng pinababaksak ni Lord sa atin. Gaano man yung kaliit. Kailangan natin maging mapagpasalamat. Praise the Lord. Ang pagiging grateful ay hindi po yung uh, grateful ka dahil sa lahat ng bagay ay mabuti sa iyo. 
Lahat ng bagay ay mabuti. Right. Alam natin, it's that reality, hindi po lahat ng bagay ay mabuti. Right. Sa buhay na ito. Right. Diba? Pero ikaw ay magiging tunay na mapagpasalamat pagka nakikita mong mabuti, ang lahat, merong mabuti sa lahat ng bagay. <laughs> Amen, mapakaramdaman man yan, mapapagsubok man yan, mapa, Amen, pakikipagbaka man yan, may mabuting layunin si Lord. Kapag natignan mo ng ganyan, ang mga bagay-bagay, then you will be grateful. Salamat sa hamog, at salamat din sa buhos ng ulan, Panginoon, magkaminsan. Hallelujah. Mm. Proverbs 19.12 I'm sorry, Deuteronomy 33 verse 13. Ito po, isang bagay na gusto ko sa tribo ni Joseph. Dahil ayon dito, pinag-aralan natin ito, so 33.13. And of Joseph, he said, nung siya'y basbasan, ang sabi, Blessed of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath. You see, si Joseph, ang tribo nila, ay nagkaroon ng discernment para ma-recognize kapwa ang mga ordinaryong blessing at mga malalaking blessing. Ma-recognize yung do at ma-recognize yung deep things of God. Ano yun? Spring na nasa ilalim ng lupa. So merong hamog. Kumbaga, mabababaw na blessing. Lumalakpak sa ibabaw. Pero ang sabi, siya ay uh, meron ding deep that couch at beneath. Hallelujah. So, balanse po. Si Joseph ay balanse. Kanyang nakikita ang mga blessing na simple at meron siyang nakikita ang blessing, amen, na malalaki and for them, they are grateful. Mapaliit, mapalaki, amen, we should be grateful. Minsan masyado tayong nakatutok doon sa malalaking blessing na lumalampas sa atin yung mga maliliit na blessing na hindi natin napapasalamatan kay Lord. Minsan naman, masyado tayong nasanay dun sa mga makamundong blessing lamang, natural na blessing, naging, naging, naging mga materialistic tayo, na lumalampas sa atin yung mas mahalagang blessing ni Lord sa anyo ng spiritual na pagpapala. Masyado tayong nagiging materialistic, makalupa, yun na lang ang tinitignan nating blessing, pagka merong bagong material na bagay, bagong nakamit. Amen. Hindi natin naiintindihan yung kahalagahan nung meron tayong iglesia na nasisimbihan na nangangaral ng purong salita ng Diyos. Hindi na masyadong matindi ang dating sa atin. No? Basta tayo ay, you know, sagana sa material na bagay. But you should be like Joseph. Nararecognize mo yung Jew, pero nararecognize mo yung deep that couched beneath. Hallelujah. Nararecognize mo yung mababaw na preaching minsan. Pang-araw-araw na pamumuhay, pero nararecognize mo rin yung malalalim na pag-ahayag ng Diyos. Hallelujah! There should be a balance. Merong mga iglesia, pagka hindi malalim, hindi misteryoso, parang hindi tayo pinagpala, ngayon hindi masyadong malalim, hindi nakakalito yung preaching niya. Kaya hindi tayo binless masyado, mababo pa rin yung brother na yan. Why? Kasi nandun lang sila dun sa malalim. Nandun lang sila dun sa ulan. Nandun lang sila dun sa spring na dumadaan sa ilalim. Pero sabi, meron ding hamog. Kailangan nyo yung hamog sa paghihintay dun sa buhos ng ulan. <laughs> Yan ang iglesia natin dapat magdiwang. Mapamababaw ang pangaral. Mapamalalim. Let's appreciate them both. Eh, may meron naman mga iglesia, puro na lang tawanan. Puro na lamang tungkol sa you know, araw-araw na buhay. Pagka nangarap ka, kung minsan ng propesya at ng hiwaga at lahat na ko. Sobra naman ito. Intelektual yan. Hindi naman sa intelektual. Kasama sa message yung malalalim na pangaral. So, kailangan meron tayong balance. Eh. Yeah. Ay, ito yung gusto ni Lord. Nung ito ay, yung, yung blessing niya, palabasin niya sa bibig ni Moises, yun ang larawan. Isang bayan na nakaka-recognize ng Jew at sa kanang Amen. Malalim na blessing mula sa ating Panginoon. Alright. Proverbs 19 verse 12, ang sabi dito, The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as dew upon the grass. 
So you see, kahit gaano kaliit yan, amen kung yan ay pabor ni Lord. Hallelujah. Kahit Diyo lang yan, yan ay expression ng kanyang favor. Hosea 14 verse 5, ang sabi, I will be as the Jew unto Israel. You see? May mga bagay na hindi masyadong mahalaga sa atin pero napakahalaga sa ibang bayan, sa ibang mga tao. Praise the Lord. Hindi natin pinapalagaan ng isang bagay pero dun sa tunay na nangangailangan nun, napakahalaga nun. Diba? Just think of, think of the blood of the Lord. Ano kaya kung merong magregalo sa iyo ng isang tawag dito, ah, uh, Ano yung ginagamit nun sa experiment? Test tube, tube di ba? Isang test tube ng dugo. Sa birthday mo, oh, ito, regalo ko sa'yo. Pagbukas mo, hey, dugo! Anong gagawin sa dugo? Baka may AIDS pa yan ako, ano? Regalo ko yan sa'yo. Pero isipin niyo ito, maaring walang kwenta sa kanya, ano kaya kung nalaman niya? Okay? Just illustrating it. Na yung pala ay dugo ng ating Panginoong Iso Kristo. <laughs> Hallelujah! Praise the Lord na siyang dahilan ng kaligtasan at katubusan. Amen. At tagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Kung merong regalong dugo na gusto ko yun ay ang dugo ng ating Panginoong Iso Kristo. So you see, hindi mahalaga sa iba, pero mahalaga sa ilang mga tao. Depende sa kanilang tingin. Depende sa kanilang insight doon sa bagay na yun. Diba? Iniisip ng mga tao, mga panati ko tayo at uh, kumakanta tayo tungkol sa dugo, sa dugo, masyado tayong bayulente. <laughs> exactly right. Yung iba yun ang tingin dyan. Kaya tinatanggal nila yung dugo sa kanilang Biblia, sa kanilang mga awitin, dahil masyado raw, masyado raw, tawag dito, makalat at it's messy. You, you speak about the blood, you sing about the blood, kaya tinatanggal na nila yan. But praise be to God, nansan tayo kung wala ang dugo ng ating Panginoon. Hallelujah! Nansan tayo? Anong silbi ng ating paglilingkod? Kundi dumana, kundi tumulo ang dugo ng ating Panginoon doon sa Kalbaryo. Deuteronomy 33 verse 29. Sabi dito, Happy art thou, nagpatuloy na si Moises, Remember, huling mga salita ito. Happy art thou, O Israel. Ayaw niyang malungkot sila sa kanyang pagpanaw. Niya sinabi, Oo, oh, mamamatay na ako. Magluksa kayo. <laughs> But he said, Happy art thou! Bakit ka masaya? Bayan ng Israel? Sinabi niyang dahilan, Happy art thou, O Israel! Who is like unto thee, O people saved by the Lord? <laughs> Hallelujah! Ano bang mas malalim, mas malulhating pangusap na maaaring iiwanan ni Moises kesa dyan sa mga sinabi niya ngayon? Ikaw ay masaya, Israel, dahil ikaw ay bayan na niligtas ng Panginoon. Hindi ka niligtas ng tao, hindi ka niligtas ng pastor lamang, hindi ka niligtas ng kung anong denomination. It's God that saved you. It's the Lord that saved you. Hallelujah! Praise be to God. Doon sa unanang sabi, it's, an, it's the eternal God who is your refuge. And that God saved you. Kung eternal siya, ang inyong kaligtasan ay hindi rin pwedeng mawala at masira at magwakas. It's as eternal as God who saved you. Hallelujah! Ano pang mas malulahati doon? Amen. Yung malaman mo ni ko ay bahagi ng walang hanggang Diyos. At kung, kung meron mong pinagdiinan ng mensahe ng propeta sa ating panahon ay yung katotohanan yun. Makita nyo na kayo'y bahagi ng walang hanggang Diyos at hindi kayo maaaring pumanaw, maglaho kung paano ang Diyos. Hindi pwedeng maglaho dahil kayo'y bahagi niya before the foundation of the world. Hallelujah! At hindi kayo ilangang matakot sa kamatayan, sa anumang bagay na nagbabantang pumi, pu, pumutol ng inyong buhay. Hindi pwedeng maputol ng inyong buhay. Pag namatay kayo dito sa lupa, ito ililipat lang kayo sa ibang lugar at itutuloy ang wala hanggang buhay. Praise God! That's why they should be happy. 
Praise the Lord. Pagka nalulungkot po kayo, at siya na yung natural na dumarating sa mga tao, bigla na lamang dadalawin kayo na lungkot, hindi nyo alam kung bakit. Diba? Sarap naman ng ulam. Diba? Bagong tanggap si Mr. sa, bagong promote si Mr. sa trabaho. Pero parang sa kabila ng lahat ng blessing, parang, parang dinadalaw ako ng lungkot. Bakit? Kaya. Diba? Pag dumarating kayo sa ganun panahon, kumuha kayo ng coupon ban at ilista nyo lahat ng blessing ni Lord. <laughs> Bago nyo pa malaman, habang nililitsa nyo lahat ng pagpapalang natanggap nyo, amen, yung lungkot nyo ay masasapawan ng dahilan para magpasalamat at maging masaya sa Panginoon. Amen! At gusto kong sabihin ito sa inyo, hallelujah, ah, kahit gaano kadami ng dahilan para malungkot, mas marami pa rin dahilan para maging masaya. <laughs> Praise the Lord! O sige, laban tayo, laban tayo. Listan nyo lahat ng mga nakakalungkot. May sakit ako. Sabi sa Biblia, sa pamagitan ng kanyang latay, ay pinagaling na ako. Sino panalo? Sino panalo? Dapat mong malungkot ka kung meron ng namatay at nagbubo ng dugo at nalatayan para sa kagalingan mo? Ba? May taning na ang buhay ko. Kaya malungkot ako. Kung naintindihan mo yung pangako ng Diyos na kung ikaw ay sumasampalataya, mamatay ka man, ay bubuhayin ka muli. <laughs> Mas may dahilan na maging masaya ka kaysa malungkot. Amen. Pobre lang kami. Wala kami masyadong mga pag-aaral. Wala kami lupain. Wala kaming rancho. Wala kami. Ni wala kaming bahay. Squatter lang kami. Sino may sabi sa iyo? Kung ikaw ay kasama doon sa maamo na nagpapasakop sa salita ng Diyos, ang pangako ay, Amen, ipapamana sa iyo ang lupang ito. Yung may-ari ng lupa na kinatitirikan niyo ay nangihiram lang ng lupa mo. Ano, laban tayo? Malungkot ka pa rin ba? Yes, the Lord. Mas maraming dahilan para maging masaya kung ikaw ay mananampalataya kesa dahilan para ikaw ay malungkot. Kaya huwag mo pakitahan ng huwag mo pakitahan ng nakasimangot ng mukha. Wala ang karapatang sumimangot. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya at naniniwala sa mga pangako ng Diyos. <laughs> Praise the Lord. Kung di pa kayo kontento, pumunta kayo sa opisina, maglilista pa ako ng maraming bagay, dahilan para maging masaya ka. At sisiguradin ko sa iyo, baka umalis sa opisina, magsisisigaw ka sa tuha. He believe that. Minsan, hindi lang natin binibilang yung blessing natin eh hindi natin nire-recognize yung mga binigay nung puro tayo nakafocus dun sa hirap, sa pagsubok, sa sakit, sa hirapan at lahat. Mas maraming dahilan kung bibilangin natin ang blessing ni Lord para maging masaya tayo. Praise the Lord. Saan ba tayo? Alright, tuloy natin. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord. Sinong tulad mo, O bayan ng Israel? Ibig sabihin, ang pinapakita dito ang uniqueness, ang pagiging bukod-tangi ng Israel. Pag sinabi mong bukod-tangi, unique, ibig sabihin yan, uh, pinili yan, kakaiba yan sa marami. Di ba? Hindi mo ma-appreciate yung uniqueness mo kung walang comparison. <laughs> Kaya wala kayong katulad kasi kayo hinango sa karamihan. May pinili ng Diyos. <laughs> Hindi ang Israel ang pumili kay Jehovah. Si Jehovah ang pumili sa Israel. At dahil doon, amen, they are unique. Amen. Hallelujah. Pinili tayo ng Diyos. And because of that, we should be happy. Hallelujah. At ang sabi dito, the shield of thy help. The Lord is the shield of thy help and who is the sword of thy excellency. And thine enemies shall be found liars unto thee. 
Ito pa ang dahilan kaya bukod tangi kayo. Kayo ang grupo ng mga tao, sabi niya sa Israelita, na siyang patungkol, na maaari din ibaling natin sa atin at ito'y patungkol din sa atin. Sabi, ang inyong mga kaaway ay mapapatunayang mga sinungaling. <laughs> Alalitin ko lang kung sinong kaaway niyo ngayon. <laughs> Pero mayroong kilalang kaaway ang pangalan Taning. At ang kanyang mga mga demonyitos. Yun ang tunay na kaaway natin. We wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities. Amen? Pero yung mga demonyong yun, amen, ay nag a sa mga tao at nagmimistula minsan mga kaaway natin yung mga tao. Pero ganun pa man, ang pangako sa atin kung tayo'y Israel spiritually ay patutunayan ni Lord na sinungaling ang inyong mga kaaway. Amen? Narinig niyo na bang bumulong ang Diablo sa inyo? Nako, hindi na maliligtas ang anak mo. Nagpakalayo-layo na. Imposible na yan. Patutunayan ni Lord na sinungaling ang inyong kaaway. <laughs> Nako, malala na sakit mo. Wala na yan. Swerte na ang tatlong buwan dyan. Amen? Patutunayan ni Lord na sinungaling ang inyong kaaway. If you can believe Him, And trust His promises, patutunayan niya na sinungaling ang inyong mga kaaway. Alright? Okay. Recite ako ng mga example dito sa Bible. Sa Deuteronomy chapter 1, verse 39. Sabi dito, Moreover, your little ones which you said should be a prey. I'm sorry, punta muna tayo sa Numbers 14 bago yan. Numbers 14, verse 2. And all the children of Israel murmured against Moses. Narito, ang bayan mismo ng Israel ay inanoint ng, mga ka- ng kaaway, ng demonyo. Kaya sila ay nagbulung-bulungan, laban kay Moses at laban kay Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt? Sana doon na lang tayo namatay sa Egypto. Or would God we had died in this wilderness? And wherefore had the Lord brought us unto this land to fall by the sword that our wives and our children should be a prey? Bakit inayaan pa ni Lord na dumating tayo dito sa lugar na ito na ating mga asawa, ating mga anak ay, ano, ay lalapain parang prey ng mga kalaban natin? Evidently, na-anoint ang mga Israelita ng kaaway. At yun ang kanilang hula, yun ang kanilang sinasabi. Amen? Mula sa kanilang bibig mamamatay lang kayo lahat. Ang inyong mga anak shall be prey. Were it not better for us to return into Egypt? Hindi ba mas mabuting bumalik na lang tayo sa Egypt? Ano to? Kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Dahil alam natin na yung mga sinabi nila dito, walang isa man ang natupad. Bagkos sa Deuteronomy chapter 1, verse 39, ang sabi ka dito, Moreover, Your little ones, which you said should be a prey. Yung sinasabi niyo magiging prey ng kalaban. And your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, unto them will I give it, and they shall possess it. In other words, ang sabi dito ni Lord, sinungaling silang lahat na nagsabi sa inyo na yung mga anak niyo ay mamamatay sa daan kundi yung mga anak nyo ang papapasukin ko sa lupain. <laughs> At sa kanila ko ibibigay ang lupain. At kanila ito aangkinin. What's that? Pinatunayan ng Diyos na sinungaling ang kanilang mga kaway. Hallelujah. Bakit ba tayo nakikinig kasi sa ating kaway kung siya ay sinungaling? Pag sinabi sa iyong naku, hindi mo kaya yan, masyadong mahigpit dyan sa church na yan. Hindi mo kaya, tumigil ka na lang. Masyadong mahigpit dyan sa message-message na sinasabi mo. Walang makakatupad yan. <laughs> Sinungaling ang inyong kaaway at yan ay patutunayan ni Lord sa buhay nyo kung kayo tunay na mananampalataya. 
Hindi nyo kaya magtagumpay. Wala na yan. Hindi nyo na kaya yan. Sobra na yan. The Lord will prove your enemies to be liars. Hallelujah. Sabi sa 1 Samuel 17, yun natin ang eksena. David, sa harap ni Goliath, and the Philistine came, came on and drew near unto David. Si Goliath, si Goliath, sa Tagalog. And the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him. 1 Samuel 17, 41. And when the Philistine looked about and saw David, no makita niyo yung kanyang kakalabanin, sabi, he namak niya si David. For he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. Eh, eh parang batang musmus itong kakalabanin ko. Eh. Ito, ba, ito ba kakalabanin ko? Eh, si Goliath, eh, uh, sanay naman dirigma ito. Eh. Tsaka, kita mo nga, meron, ang sari, meron siyang uh, taga bitbit ng kanyang kalasag. Anong kanyang, tawag dito, anong kanyang, tama, anong kalasag niya, di ba? Anong kanyang panangga. At yung kanyang sibat ay napakalaki Kaya ano makita niyo ito si David, sabi niya, Abay, ito ba? Eh, batang musmus ito eh. Verse 43. And the Philistine said unto David, Am I a dog? Aso ba ako? Sa loob of David, parang ganun. <laughs> Aso ba ako that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. Yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni David. Na sinumpa niya si David sa pamagitan ng kanyang maliliit na Diyos. <laughs> and the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air. <laughs> Mapit ka dito, papapapak kita sa mga ibon sa inpapawid. <laughs> Hallelujah. Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the peace of the field. Verse 45, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied, this day will the Lord deliver thee into my hand. Abay, sino magsasabi, sino nagsasabi ng totoo dito sa dalawa? Merong patutunayan si Lord dito na sinungaling. Sino kaya sa kanila? Ang sabi ni Goliath, papakain kita sa mga ibon at sa mga uh, mababangis na hayo. Sa parang, ang sabi, ni, sabi naman ni David, this day will the Lord deliver thee into my hand. Ikaw ang ibibigay ni Lord sa aking kamay. And I will smite thee and take thy head from thee. Pupugutan kita ng ulo. And I will give the carcasses of the host of Philistines. At hindi lang ikaw, buong dinaminasyon mo na. <laughs> Amen. At si, si Goliath ay nangusap sa pangalan ng kanyang mga Diyos. Sinumpa niya si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Narito naman si David, siya ay ano, sumumpa sa kanyang kalaban sa pamamagitan ng Diyos ng hukbo ng Israel. Amen. Tingnan natin kung sino mapapatunayang sinungaling. I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts. Abay, <laughs> paligsahan sila. Ikaw ang ipapakain ko sa mga ibon at sa mga, mga mabangis na ayaw. Pupugutang pa kita ng ulo, kasama na yung mga buong denomination mo, that all the earth may know that there is a God in Israel. Alam niyo kung sino yung napatunayan sinungaling. Alam niyo kung sino. Ang katapusan ay kasaysayan na. Pinatunayan ni Lord. Amen. Na sinungaling si Goliath. At pinatunayan ni Lord na ang pangako kay David ay totoo. Dahil si David ay kasama dun sa pinangakuhan na sa iyong harapan ay patutunayan na sinungaling ang inyong kaaway. Hallelujah! Marahil ay binubulay-bulay ni David yun habang nandun siya sa harap ng higanteng kalaban. Hallelujah! Pangako ang Diyos! Amen! Sa patutunayan niya, sinungaling ang aking kaaway. <laughs> the rest of the story is history. Hallelujah! Ah, naalala niyo yung mga tiktik? Ang sabi nung sampu, naku, imposible para tayo yung mga tipaklong sa tabi ng mga nakatira dun sa lupang pangako. Pero ang sabi ni Joshua sa kanil Caleb, hindi, para silang mga pandisal sa atin. 
Respect to God. And we are more than able to possess it. Sinong pinatunayan ng Diyos? Pinatunayan, sinungaling yung sampung tiktik na inalihan ng mga demonyo na mapagduda. Hallelujah. Nehemiah chapter 4, verse 1. And it came to pass that when Sambalat heard that we builded the wall, ito yung panahon na Nehemiah, nung, sila, nung itinayo na nila, na pinintulutan sila ng hari na itayo yung uh, pader ng Jerusalem. Nung marinig daw ito ni Sanbalat, he was wroth, nagalit siya, and took great indignation and mocked the Jews. And he spake before his brethren and the army of Samaria and said, What do these feeble Jews? Ano ginagawa nito mga, mga mahihinang hudyong ito? Ano yun? Hinahamak sila sa gitna ng pagsunod sa utos ng Jews. Are you listening to me? Ganyan ang jablo. Amen? Pagka kayo sumusunod sa utos ng Diyos, bablafin niya kayo. At pagdududahin niya kayo sa inyong ginagawa. Sabi nung ginagawa nitong mga mga maihinang tuhod ng mga hudyo na to? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? And will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? <laughs> Kaya pa ba nila itayin ulit yan? Nasunog na yan? Abo na yan eh. Now Tobiah, the Ammonite, kaibigan ni Sambalat. Tobiah, the Ammonite, was by him. Nasa tabi niya. Hmm. You see, ang mga demonyo ay nagpapalakasan sa isa't isa. <laughs> Praise the Lord, tatawa tayo, pero buti pa sila nagpapalakasan. Dapat tayo din. Dapat, dapat mas tayo ang nagpapalakasan sa isa't isa. <laughs> Hindi tayo nag, you know, nagdi-discourage sa kapwa natin. Diba kung ang mga jablo ay nagtutulungan para, you know, para pabilibin nila yung sarili nila sa sinasabi nila, mas dalo tayong dapat magtulungan sa isa't isa. Ano sabi nito ba ya? The Ammonite was by him and he said, Even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Nako, eh wala yan. Kahit na nung itayo nila niya, kahit itatayo nilang pater, eh pag gaya na eh, tinakbuhan lang ng fox eh. Magigiba yan. May. At nandun si Nehemiah kasama ang mga ipapang mga Israelita. Habang gumagawa ay may hawak na sandatan, sabi. Dahil yun yung panahon ng pakipagbaka. Marami silang kalaban dun sa pagtupad sa kalohoman ng Diyos. You see? Yun ang pakiramdam ko ngayon habang tinatayo natin. Habang sumusunod tayo. Can you say amen? Eh, dapat meron tayong dalang sandata. Ay napakarami nating kalaban sa panahong ito. At minsan, pagka yung nandun pa lamang tayo sa umpisa ng ating ginagawang tama ayon sa kalooban ni Lord, dyan tayo lalapitan ng jablo at sasabihin, ah, oh, naku, wala yan, imposible yan. Malayong matupad yan, malayong mangyari yan, at magawa mo yan. Ha? Praise the Lord. Pero hindi po nang hinawa si Nehemiah at ang mga Israelita. At alam natin, hallelujah, na natayo yung pader. Hallelujah. Pinatunay ang sinungaling ang kanilang mga kaaway. <laughs> hindi sila tumigil araw-araw. Hindi, hindi ko alam kung gano'ng katagal, pero napakatagal. Day after day after day, walang patid na paglilabor. Amen. At uh, kahit anong naririnig nila, tinuloy nila ang kanilang ginagawa. Hallelujah. Pinakamaling gawin nyo ay huminto kayo para pakinggan ang kaaway. Pag meron kong ginagawa na ayon sa salita ng Diyos, malinaw na binindicate ng salita ng Panginoon, huwag niyong pakinggan anumang bulong ng kaaway sa inyo. Yes. <laughs> Hallelujah. Diba? Praise the Lord. Dami ng beses na patunayang sinungaling si Satanas, pero marami sa atin nakikinig pa rin sa kanya. Diba? Praise the Lord. Nako, eh, hindi, hindi niyo na kaya yan. Sobra na yan. Diba? Ang ganyan ka na lang, kita mo, oh, puro ka na lang kahinaan, nakadapa ka na naman, o oh, oh, nagsinungaling ka na naman, kita mo na, hindi ka bright. Hanggang simula ka lang. Praise the Lord. Hallelujah. Now, kung totoo yun, ikaw ay nagkamali, nakapagsinungaling ka, umamin ka. Diba? Pero patunayan mo, sa tulong ng Diyos, na sinungaling yung kaaway. Amen. Kung alam mo na itinuwid mo yung inyong pagkakamali, hindi ka dapat mapanghinaan ng loob, 
Hindi mo dapat binibigyan ng panahon at pinagbubulay-bulayan pa yung sinabi sa inang Diablo. Kita mo na, naku, hindi sobrang laki ng kasalanan mo at trasa mo kay Lord. Hindi pwedeng makalimutan yun. Sobrang laki nun para mapatawad ka. Kaya kahit nasa church ka na naalala mo pa rin habang nagpipinch si Madre, laki na trasa mo kay Lord. Nagawa ko yun, nagawa ko yun. Hindi mo mapatawad ang yung sarili. What's that? You're listening to the devil. Samantala nga sabi ng Diyos, nung ikaw ay patawarin niya, eh, man, tinapon niya sa dagat ng kanyang paglimot ang inyong mga kasalanan. Pag ikaw ay nagkasala at nagsisi at nagkumpisal sa kanya, ang sabi, siya ay matuwid na tapat para patawarin ang inyong kasalanan. Sino ang mapapatunayan na sinungaling? Palagay niyo. Is it on? Tatawa tayo, pero yun totoo. Nakikinig pa rin tayo sa Diablo. Don't give him the time of the day. Wala siyang panahon. Wala, wala siyang karapatan. Amen. Na makiamot sa ating panahon, sa ating pakikinig, sa ating pag-iisip. Hallelujah. Isipin nyo, kung merong, kung nangailangan kayo ng driver, pagkatapos nag-apply sa inyo si Satanas na merong ganitong record, tanggapin nyo pa ba? I'm sure, I'm sure hindi, nyo, hindi nyo pahawakin ng manubela yan. Hindi nyo pahawakin ng pintuan ng inyong kotse. Alam nyo yung record eh. Di ba? Kung, kung kayo ay kailangan magpabunot ng ngipin, pagkatapos si Satanas ay nagpresenta sa inyo na meron ganito record. Di ba? Abay, hayaan nyo bang pang, pangangahin kayo sa harapan niya? No, yun, eh, ang, ang punto ko eh, alam nyo na na ganun ang record. Bakit bibigyan nyo pa ng panahon? Bakit pakikinggan nyo pa? Siya ay sinungaling at patutunayan ni Lord over and over again na siya ay sinungaling sa harap ng mga mananampalataya. Hallelujah. So sabi dito sa 33, as we close, Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people, saved by the Lord, the shield of thy health, who is the sword of, the ex- of, the, of thy excellency, and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Sa dulo ang sabi niya, lalakaran niyo ang kanilang mga matataas na dako. Ano yun? Lugar ng pananambaan nila. Amen. Lalakaran niyo. Ang sabi sa Biblia, pagdating sa millennium, ay lalakaran ng mga matutuwid ang alabok, ang, al- ang, uh, ang abon ng mga masasama. Glory. Hallelujah. That's a promise. Amen. Hallelujah. Para sa atin, hindi lang sa Israel, kundi para sa atin. Verse 34. Yun na yung last words niya. 34. Narito na yung sa verse 1. Okay? Ayoko nang iwan ng buhay si Moises. I mean, sa laman, ha? Alam natin, hindi naman namatay si Moises. Pero yung, yung kamatayan niya, as we know, kamatayan bilang tao. And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo. You see, may silang yung sermon niya. Alam ni Moises na nung araw na yun, mamamatay na siya. Siya ipaakyatin ng Diyos sa Mount Nebo at doon ay mamamatay siya. At hindi niya pinahaba yung kanyang sermon dahil pagkatapos ng kanyang preaching, alam niya, tatawagin na siya ni Lord. Ha? Hindi siya nag-overtime. Hindi niya pinahaba hanggang sa 40 oras yung kanyang sermon dahil pagkatapos ito makamatay na ako. Hindi, maiksi lang yung huling mga pananalita niya. At pagkatapos sabi dito, umakit na siya. Moses went up from the plains of Moab and to the mountain of Nebo. Parag niyo kaya hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon. Alam na niya. At makasumpong tayo ng comfort dito ng isang believer ay maaaring maging ganito katapang sa pagharap sa kanyang kamatayan. It's just like another appointment. Diba? It's just like going to the dentist. Kailangan magpabunot ako ng ngipin ganitong oras. Pagkatapos ng tanghalian, pupunta na ako sa klinik. Yun ang ginawa ni Moises. Pagkatapos ng sermon niya, tapos ng huling mga salita niya, umakit niya sa bundok para mamatay. May. And then sabi dito, he went up to the plains of Moab and to the mountain of Nebo. Yung Mount of Nebo ay anim na milya lang ang layo doon sa promised land. And to the top of Pisgah, yun yung pinakamataas sa parte ng kabundukan na yun, that is over against Jericho. And the Lord showed him all the land of Gilead and to Dan. So pinakita ng Diyos sa kanya, ang buing, buong lupain. And all Naphtali, ang sabi dito sa verse 2, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, and to the utmost sea, 
and the south and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees and the Zohar. Kung baga, tinur siya ni Lord bago siya kunin. Pinakita mo na sa kanya yung promised land. And I don't believe natural na mata yung nakakita nung promised land. Paano makikita ng isang tao na nasa bundok lamang ang buong lupain ng promised land? Alam niyo kung gaano kalawak ito? 75 miles across. Eh, sino dito ang may mata na makakita ng ganun? Nakita mo lahat ng buong lupain na ganun. What's that? Siya ay nilagay ng Diyos sa isang realm para makita yun. Kabuuan ng promised land. Kung baga, para siyang tinaas sa isang helicopter at pinasyal siya sa buong lupain ng pangako. At nandun siya sa bundok. You see, Moses was a mountain man. Bago tayo magtapos, I want you to remember that. Moses was a mountain man. Hallelujah. And you know what? The bride is a mountain woman. Kaya meron tayong stature of a perfect man. <laughs> Nalala nyo? Karamihan sa highlights ng buhay ni Moses ay nangyari sa bundok. Doon sa lugar na kung tawagin ay Mountain of God, minsan ay tinawag siya ni Lord at umakit siya doon at nakita niya isang palumpong na nag-aapoy. Simula ng kanyang ministry. At sa dulo ng kanyang buhay ay puputungan niya siya, na siya ng Diyos sa kanyang ministry saan siya dinala sa bundok, Mount Nebo. Hallelujah. At doon ay pinakita sa kanya ang lupang pangako. <clears throat> Sabi dito sa so verse 4, And the Lord said unto him, This is the land which I swear unto Abraham, and unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thee, and I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. So Moses, the servant of the Lord. Okay na. Kaya na natin mamatay si Moses. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Hallelujah. So si Moses ay namatay sa bundok. Pero napansin niyo ba? Amen na yung kanyang bangkay ay nawala. Hindi masumpungan. Bakit kasi ang Diyos ang naglibing sa kanya ng palihim. Amen? Ang sabi ni Brother Branham, illustration niya. Amen? Na, nandun si Moses. Sa kanya, kung baka nakita niya, nakita niya nandun, nanginginig dahil doon sa, sa huling mga sandali ng kanyang buhay. Siguro, hindi ko alam kung ano yung panginginig niya. Sa tuwa, sa pag-re-rejoice, na siya ikukunin na ni Lord. Nakita niya na yung promised land. Pero, sabi, sumunod na tumingin siya, sabi, nawala siya doon sa ibabaw ng bato. And that rock was Christ. Namatay siya sa bundok, pero siya ay inilibing ni Lord sa lambak. Ganyan ang bawat mananampalataya. Namamatay tayo sa bundok. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hindi po lambak para sa atin ang kamatayan. Ito ay bundok. Ito ay tagumpay. Ito ay promotion. Hallelujah. So verse 5 again. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Alam niyo yung lupay ng Moab? Hindi magandang tingin ni Lord yan sa land ng Moab eh. Alam natin ano nangyari yan, di ba? Ang tawag ni Lord yan sa, sa Bible ay wash pot. Ibig sabihin, yan ay hugasan. I, I, hindi maganda sa kanyang paningin. Hindi maganda ang simbolismo ng Moab. Pero si Moses, na lingkod ni Lord, ay pinahintulot niyang mamatay sa lupain ng Moab. Bakit niya hinayaan yun? Bakit, niya, bakit di niya nalang dinala muna doon sa promised land, pinatapak niya sa promised land, sa kanya nalang pinatay? Para masabing, nandun siya sa promised land nung mamatay. But you see, amen, ang sabi dito, namatay siya in the land of Moab according to the word of the Lord. Ah, praise the Lord. So you see, minsan, nagtataka tayo, nagtatanong tayo, bakit namatay yung lingkod ng Diyos na yun sa ganitong paraan? Bakit namatay ang propeta sa ganong aksidente? Sa sasakyan. At kalunos-lunos ang kanyang itsura, ang kanyang pagkamatay. What's that? Mistulang Moab yung kanyang pagkamatay. Pero ang sabi din sa Biblia, Moses died according to the word of the Lord. Hindi nangako ang Diyos na pag ikaw ay 
mamamatay at ikaw ay believer, ay, you know, magiging maayos ang lahat, hindi ka makakaranas ng kirut at lahat. Nasa Diyos ang paraan. Nasa Kanya yon kung paano niya tayo papayagan. Amen na lumipat mula dito, papunta sa kabila. Maaring mamatay kayo sa Moab. Mamatay sa cancer. Mamatay sa masakit na kamatayan. Are you listening to me? Mamatay na nanghihina ng gusto ng inyong katawan at hindi kayo makahinga dahil sa problema nyo sa baga, for example. Pero hindi big sabihin no, na namatay kayo ng talunan. Dahil si Moses, nung mamatay siya, bagamat namatay siya sa Moab, pero nasa harapan niya, amen, ang larawan ng lupang pangako. Hallelujah! Praise be to God! At yun ang importante, paano man kayo mamatay. Eh, may kung ako papipiliin, of course, piliin ko sana yung matulog na ako pagkatapos hindi na ako magising. Yung walang sakit. Pero wala sa atin yung nasa Diyos yun. Paano niya man tayo gustong pala, pa, patawirin sa Jordan, nasa kanya yun. Ang importante, sa paghinga niyo ng uling hininga, ay nakikita niyo yung promised land. Yun ang nasa inyong paningin. Hallelujah! Meron mga nagpapatutuo bago sila mamatay. I mean, uh, kinakamayan nila yung mga dating mga believers. Alam nilang namatay na una sa kanila at nagpe-fellowship sila bago pa malagutan ng hininga. What's that? Nasa paningin nila ang promised land. <laughs> so hindi tayo para magusga na dahil um, nagka-cancer siya, hindi siya believer. Hindi ako iniwala ng Holy Ghost na ang pagkaselyo ng ating kaluluwa ay nag, nagbibigay sa atin ng siguridad na hindi tayo magkakasakit sa laman. Nasa kamay ng Diyos. Dapat magkaroon kayo ng sapat na tiwala sa Kanya. Alam niyang pinakamaigi sa atin. Ang importante, nasa paningin natin ang lupang pangako. Hallelujah. Psalm 68 verse 20. He that is our God is the God of salvation. And unto God, the Lord, belong the issues from death. Ito yung gusto ko ipakita yung scripture sa inyo. Ibig sabihin nito, ang, ang translation ay ganito. Uh, isa pang translation, the ways that lead to death. Ito ay nasa Diyos. Yung pamamaraan patungo sa kamatayan, ito ay nasa kamay ng Diyos. The devil may have the power of death, but he is only the hangman and needs to wait for the order of the judge. Ang sabi sa Biblia, ang jablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Tama ba yun? Siya yung tinatawag ni Lord para pag kamamamatay ng isa, o sige, kunin mo na yan. Pero, nasa kamay pa rin ni Lord kung paano tayo mamamatay. Hindi niya tayo basta-basta pwedeng kunin ni Satanas at patayin. Paano man, kailanman, kung saan man niya gusto gawin. I mean, kailangan kumuha siya ng permiso, kailangan hintayin niya yung order ng judge. <laughs> Yung hangman ay takakabit lang ng lubid sa leg. Pag sinabi ng judge, o oh, sige, bitahin na yan. Sa kanya lang bibitahin. Ibig sabihin, meron siyang pinagpapasakupang isa. Nasa Diyos pa rin. Hallelujah. Psalms 116 verse 15. Hallelujah. Mabilis, mabilis. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga daw sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang banal. Hallelujah. Mahalaga mamamatay ang anak niya mahalaga kay Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi pag mamamatay ka na, tapos na si Lord sa iyo eh. 'Di ba? Tapos na 'yung mission mo. At kung ikaw ay banal, mahalaga kay Lord 'yung bakit? Kasi 'yung dating inisip niya ay nagkaroon na ng katawan at manifestation at natapos na, ngayon babalik ka na doon sa nag-isip sa iyo kung saan siya naroon sa anyo ng isang katawan. Oh, yeah. <laughs> Hallelujah! Yung kaisipan ay nag-manifest sa katawan. Ang sabi sa Biblia, hindi babalik ang kanyang salita ng walang kabuluhan. Yeah. Hindi babalik sa kanya. Ano yun? Pagbalik mo. Amen. Yun ay mahalaga kay Lord. Sabi niya, Hallelujah! Precious! <laughs> Tapos na ako sa aking anak. Ngayon babalik na siya sa akin. Kaya mahalaga ito sa akin. You see? Sa Biblia, sa totoo lang, kung titignan nyo, si Job, speaking of this, ay nangungusap ang Biblia na dapat tayo ay magmourn. Tayo daw ay, ano yung Tagalog na magmourn? Tayo ay magluksa sa kapanganakan na isang sanggol. Dahil sabi ni Job, ang isang bata na isinilang ng isang babae 
ay may si lang ang panahon at puno ng kabagabagan. <laughs> Pero tayo baliktad eh. Di ba? Ang Diyos sabi, mag-mourn kayo pag pinanganak isang tao sa lupa. At magdiwang kayo pagka mamamatay na kung siya'y banhal. <laughs> tayo baliktad bilang tao. Di ba? Pagka pina- may pinanganak sa atin, ako, saya-saya, didiriwang lahat. Ako, mag-celebrate tayo, meron isinilang. Nako, dadaan niya sa sari-saring trouble. Hmm. Pinagdiriwang mo yan, ako, dadaan niya sa kung ano-anong bagay dito. Dadaan niya sa pagsubok, dadaan niya sa pakikialam ng kaaway at lahat. Kaya sabi ng Biblia, you mourn for that. Pero pag yan ay naging banal, pag yan ay aalis na, you rejoice over that. <laughs> Tayo baliktad. Pagka mamamatay na, oh, kalabas ka, awawa naman, sayang naman, sayang yung aking kapatid, sayang yung aking kuya. No, kung banal yan, magdiwang kayo. Amen. Dahil sa paningin ni Lord, amen, mahalaga ang kamatayan ng mga banal. Amen. But you see, you see, as I close, hindi ko gustong bitinin ito eh. eh ah, depende yan kung saan dimensyon kayo naroon. May contrast sa magkaibang dimensyon. Ang kamatayan, ang, 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 ang epekto ng kamatayan ng isang banal. Hindi mo maalis bilang tao, nasa dimension tayo ng first four dimension, first three dimensions, di ba? Di ba? Lungkot tayo, iyak tayo, hagulgul tayo. Why? Huwag niyo sabihin sa akin, hindi kayo iyak pagka namatay ang nanay niyo. At hindi kayo makakaramdam ng lungkot. Di ba? Nang... nang, nang Kumbaga, panghinayang na wala na siya at lahat. Why you're here in this dimension? Pero may contrast yan. Doon, sa sixth dimension, ay may pagdiriwang. <laughs> Dahil meron ng mga, amen, mga sumalubong sa inyong nanay. Kung sino may namatay na banal. Amen, ang mga theopany at matagal na sila. Nag- o, alam namin darating ka na. And they are rejoicing. Bakit? Kasi nakabalik na siya doon sa tunay niyang taanan. <laughs> So may contrast. Doon sa six dimension, may pagdiriwang. Pero doon sa one, two, three dimension, ay may pag-iyak, may pagluha at lahat. Depende yan kung nansaan kang dimension. But you know what? Yung mga believers na spiritual, maari nilang matagusan yung first three dimensions at doon sa kanilang kaluluwa ay makapagdiwan sila. Kung baga sila ay maapektuhan ng six dimension. At doon lang sa paraang yun, ka magkakaroon ng kaligayahan magagawa mong maging masaya at panatag at masaya. Amen. Sa pagkamatay ng isang mahal na buhay, mahal sa buhay na banal. Dahil naiintindihan mo at ikaw ay nasa impluensya ng six dimension. May pagdiriwang doon. Pati yung namatay mong kamag-anak na banal, nagdiriwang, nag, naglululundang at nags- tapos ikaw umiyak ka yan? Depende yung kung nansang kang dimension. Hallelujah. At si Lord at si Moses, sila ay nagdiwang. Hallelujah. Kaya, I believe yun ang dahilan. Kaya ang jablo'y umalis. Sandali. Amen? Dahil ayaw niya nung maingay na service. Yung nagdiriwang, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Diba? Nakita ni Moses nung mamatay na siya, dinadala na siya kung bakit doon sa ibang dimensyon. Pinakita ni Lord ng Amen, promise na na siya po'y nagdiwang, nagpuri at lahat. Kaya si Satanas, umalis muna ang sabi. At pagbalik niya, wala na yung bangkay ni Moses. Hallelujah. Ayaw ni Satanas yung maingay na pananambahan. Ang gusto niya yung, yung ganyan, yung para kayo mga tuod. <laughs> para wala ka buhay-buhay. Para kayo pinagtakluban ng langit at lupa at natalo ng ilang beses sa kung anong tinayaan nyo. Pero ayaw niya nung, nung maalap na pananambahan. May sigaw ng tagumpay. Pagbalik niya, wala na yung bangkay. Hallelujah! Sabi sa Biblia, hindi na masumpungan ang bangkay ni Moises. Bakit? Ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya. May. Inayaan ni Lord mamatay si Moises at inilibing niya. Siya mismo ang naglibing. Napakahalaga ng kamatayan ni Moises sa kanya na siya mismo ang nagket, nag, nag, na mahala sa kanyang paglibing. At praise be to God. In contrast, hinayaan niyang mamatay si Lord Jesus. Pero hindi niya hayaang, hindi niya hinayaang mabulok sa libingan, kundi binuhay niya maguli ang ating Panginoon. Bakit? Moses was a type of the law na kailangang mamatay, lumipas, ilibing. 
But Christ, amen, hindi siya nailibing. Siya yung nabuhay na maguli. Can you say amen? <laughs> si Moses, bago mamatay, ay pinakita sa kanya ang promised land. Si Jesus, nung mamatay, sumigaw siya, it is finished. Dahil ang nakita niya ay hindi po yung promised land lamang. Ang nakita niya ay yung mga maniniraan sa promised land. <laughs> Lahat ng makikinabang sa kanyang kamatayan mula kay Adan hanggang sa huling predestinated scene ay nakita niya doon sa Mount Calvary bago malagutan rin ang ating Panginoon sabi niya it is finished hallelujah oh hallelujah praise be to God hallelujah Praise God. Pasensya na kayo. Tagal akong nanabik na mga araw ulit sa inyo. Amen. Pag ninyo ko pinagbigyan, babalik ako sa Australia. <laughs> Hebrews 2.14 For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same that through death he might destroy him that had the power of death. That is the devil. Yung salitang took part. Amen? Ito lang, iiwan ako sa inyo. Dahil napag-usapan na natin yung kamatayan. Bakit kaya ito? Meron kayo hinahanda sa atin? Meron kayo hinahanda sa atin? Takot kayo, no? Yun ang gusto ko alisin yung takot. Mahalaga kay Lord ang kamatayan ng banal. Alright? Paano man kayo mamatay, don't fear. Amen? Pagkabanal kayo, tagal nang hinihintay ni Lord yan. Kung tayo padaanin pa niya sa libingan, yung kamatayan mo ay isang magiging... Ang, 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 ang translation ng, ng precious ay tulad sa jewel, precious gem. Parang mahalagang hiyas kay Lord ang kamatayan mo kapag ikaw ay banal. Walang dapat ikatakot. Hallelujah. And you know why? Dahil ito ang pangako niya. Si Christ daw, ang ating Diyos ay ano, nagkatawang tao, bumahagi ng laman at dugo. Amen? He took part of the same. Yung salita ng took part, uh, ito ay nagpapahiwatig na siya ay gumamit ng isang bagay outside of himself. Hallelujah. Bilang illustration, si David, kanina na, na, ginamit ko illustration. Anong ginamit niyang pampatay kay Goliath? Yung sarili niyang tabak. Jesus took part of the same. He took something that is outside of Him para ano? Para patayin yung may kapangyarihan ng kamatayan. Diba? Pagkatapos, isling siya, tira rin ni David, si Goliath, nabuwal siya. Pero nung ginawa ni David, kinuha niya yung sariling tabak ni David, ni Goliath para yun ang kanyang ipangpugo, pinangpugot ng kanyang ulo at yun ang kinamatay ni Goliath. Hindi actually yung sling, kundi yung tabak niya mismo. At yun ang ginawa ng ating Panginoon nung bumaba siya. Hallelujah! At tumarap sa kamatayan. Amen! Kailangang malupig ang may kapangyarihan sa kamatayan. And God, Amen. Took part of the same. Took part of something. Amen. That is, that is outside of him. Ano yun? Sa kanyang kamatayan. Sabi ni Brother Benham, nandun yung be of death. Tinago niya sa humanity ang kanyang pagkadiyos. Kaya ang kala, akala ng Diablo, imposibling Diyos yan. Kasi ang sabi ng history, pagkatapos siya magpagaling, naalala niya yung, yung uh, pinag- binuhay niya actually yung, yung anak ng isang babae na nasa prosesyon. Ang sabi ng history, eh, may pagkatapos noon ay sumakit ng gusto yung kanyang ulo o yung tiyan niya na, na siya kinailangang you know, uh, maghanap ng tulong para ma, maibsan yung sakit ng kanyang ulo. And Satan was there. Oh, imposibling Diyos yan. But you see, kanyang tinatago yung kanyang pagkadyos sa anyo ng kainaan. Napagod siya. Sobrang pagod na katulog sa bangka kahit gano'ng lakas ng unos. Sabi ng Diablo, imposibling Diyos yan. At namatay siya sa krus na sabi, imposible yung Diyos yan. Nagdurugo, humihingi ng tulong. Ama ko, ama ko, bakit mo ako pinabayan? Imposible yung Diyos yan. Pero yun ay trap para kay Satanas. Para kanyang itusok 
yung tibo ng kamatayan sa kanya doon sa Kalbaryo. Dahil sa pamamagitan ng ano, anong ginamit niyang pangpuksa sa kamatayan? Ayon sa sinasabi ng si Hebrews, that through death, God had no death. It's not part of Him. But it took part of the same. Hallelujah. Gumamit siya ng isang bagay that is outside of Him. At yun ay pag-aari ni Satanas. Can you say amen? Pero hinayaan niya itusok sa kanya. At sa pamagitan ng tibo ng kamatayan, hallelujah, ay kanyang pinuntahan si Satanas doon sa impyerno. At pinakita niya sa pamamagitan nito, ay pinupuksa kita ngayon. And so he could say, It is finished. He abolished death. Ang sabi si Scripture, wina lang bisa niya na ang kamatayan. Tinanggalan niya na ng epekto. Can you say amen? Sa pamamagitan ng sariling tibo ng kamatayan. Di sa tanas. Sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi sa pamamagitan ng, amen, ng himala, ng wonders. Hindi sa pamamagitan ng kaloob. Kundi sa pamamagitan ng tibo ng kamatayan mismo. Doon niya pinatay ang kamatayan. And so he could say, it is finished. And so, bakit ka pa matatakot sa kamatayan? He abolished death already. Dear Jesus, salamat po, Ama, sa ehemplo ni Moises. Oh God, namatay siya ng malulhati. Hinayaan mo siyang mamatay at mailibing. Ikaw mismo naglibing. Hinahanap nila ang bangkay niya, Panginoon. Hindi nila masumpungan. Hanggang ngayon, hindi nila alam sa amba na ilibing si Moises dahil ikaw ang naglibing sa kanya. Panginoon, naalala ko tuloy. Kami din, Panginoon, spiritually, ay inilibing mo kay Kristo Jesus. At hindi rin kami masusumpungan ng kaaway kahit anong Sikap niyang masumpuan kami, hindi niya maintindihan. Nansa na yung dating kami, na ilibing na kami kay Kristo. Ang aming buhay, nakapinid na, nakatago na sa Kanya. At hindi, na maki- hindi niya maintindihan ang buhay namin. Dahil nilibing na yung dati naming pagkatao. Kami nakakublis sa iyo. At dahil doon, hindi na rin kami matatakot sa kamatayan. Dahil naintindihan namin ngayon na napakahalaga sa iyo ang kamatayan ng iyong mga banal. Panginoon, as we go through this life, tulungan mo kami maging tapat. Katulad ni Moises, hindi big sabihin na naging sakdal siya sa lahat ng kanyang lakad. May mga panahon ng kainaan, panahon ng pagkadulas pero naging tapat siya para magsisi at umamin at lumapit sa iyo sa pagpapakumbaba at lumingin ng tulong para makabangon at pagpatuloy Panginoon ng katawagan Help us Father na lahat ng layunin mo sa aming buhay ay matupad namin ang buong katapatan kapag dumating na araw na kami kailangan mong tawagin ay hindi kami magatubiling lumapit sa iyo sabihin Lord Handa na po ako kung handa ka ng kunin ako. At Lord, hindi ko ipagkakait sa iyo isang mahalagang bagay. Kung mahalaga sa akin ang aking, ang iyo, ang aking, kamat, sa iyo ang aking kamatayan, hindi ko ito ipagkakait. Buong puso, Lord. Nawa, maging ganun, Lord. May handa mo ang iyong mga anak kung meron ditong kailangan pang dumaan dun sa libingan. But Lord, I would like to claim, Father, na kami lahat na naririto, Lord, ay ipagsasama mo na sa body chains. Pero ano man ang paraan, Panginoon, mangyari sa amin ang iyong kalooban. Pabigyan ka namin ng kalulatian, Lord. Salamat po. May just be with us, Lord. Kaunting panahon ng pananalangin namin. Katagpuin mo po ang pangailangan ng iyong mga anak. Help us, Father. Langin tayo sandali. Yes, Lord.
Glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Thank you, Lord. Help us to trust in thee. Yes, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Mm, hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. Amen. We love you. Thank you, Lord. <coughs> Help us to be happy, Lord. Ano ano mangyari? Gaya ng aming narinig, Panginoon. Napakaraming dahilan para maging masaya ang iyong mga anak. Tulungan mo kami. Amen. Mawit. Pasalamat kahit anong aming kinakaharap, Panginoon. Dahil hawak mo ang lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon. Lahat po ay mabuti. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Just sing the song. Amen. Hanggang doon, awit ko iaalay. Hanggang doon sa kabilang buhay. Hallelujah. <coughs> Amen. Sing it now. Gang doon. Kabilang buhay na kung saan duha ay mapaparam. Salamat po, Panginoon, sa piling na Diyos na banal ang gang Aalay hanggang doon sa kabilang buhay. Tayo natin tumayo na kung saan luha ay mapaparam sa piling ng Diyos na Taas natin konti. Taas natin. Masyadong mababa. Awit ko'y iaalay Hanggang doon Sa kabilang buhay Na kung saan Luha ay mapaparam Sa piling na Diyos na banan Stand sa please, hallelujah Awit Walang stanza ko Sa tuwi na May pagsubo Yung manakaalam, awitin Dumarating Pagkat alam Kung ito'y Tanda lamang Na ang Yes, Lord. Hanggang doon, awit ko'y iaalay. Salamat po, Panginoon. Hanggang doon, sa kabilang buhay, na kung saan luha ay mapaparap sa Diyos na banal But until then My heart shall go on singing 
Yes, until then, with joy I'll carry on. Thank you, Lord. Until the day my eyes behold the city, until the day God calls me home. First stanza, please, English. To remember the heartache is by the stepping stone. Hallelujah. Along the trail that's winding away, upward. This troubled world is not my life. But until then, my heart will go on singing yes until then with joy i'll carry on until the day my eyes behold the city hallelujah until the day god calls The things of earth will dim and lose their value if we their barrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember. Remember this now. Until then, my heart go on singing. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until. God calls me home. Think of this now. This weary world with all its toil and struggle may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting eagle. When it's released, it's destined for the sky. Yes, until then, thank you, Lord, my heart shall go on singing. Thank you, Lord. Yes, until then, with joy I'll carry on. Yes, Father. Behold the city until the day God calls me Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise your holy name. Happy are ye, people of God, for the Lord has saved thee. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Amen. Amen, amen. Ama namin salamat po sa paalala mo. Salamat sa Lord, salita mo muli na nabigyan mo ng buhay sa aming harapan ngayong gabi. Ayaw mo, Panginoon, na hindi mawala ng kabuluhan ng lahat ng ito. At ito yung maiukit, tumimo sa aming puso at maging kalakasan namin sa pagharap namin sa mga darating na araw. Huwag namin makalimutan ang mga pangako mo. Kung meron mang 
Lord, sinasabi ang kaaway sa amin ngayon, may pangako kaming pangahawakan. Patutunayan mong siya ay sinungaling sa aming harapan. At ang iyong pangako, ang patutunayan mong tapat at hindi mabibigo kailanman para sa mga sumasampalataya sa iyo. Ingatan mong bawat isa hanggang sa muli naming pagkikita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Magkamayan tayo. At hanggang doon, awit ko'y iaalay. God bless you. Amen. Huwag kayong masyadong mag-alala doon sa oras. Advance yan ng 10 minutes. <laughs> Ako pa. God bless you. Na kung saan luha ay mapaparam sa piling ng Diyos na mahal. Yes, until then my heart shall go on singing. Yes, until then with joy I'll Carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. That's what I think so far, but I can't. Go on singing. Yes, until then, with joy I'll carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. I'm gone, though. I'll be going. Thank you.